ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிம்பர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டிம்பர் அப்படிங்கிறது நம்ம உட்டை வந்து குறிக்கக்கூடியது ட்ரீ வந்து ட்ரீலேருந்து பார்த்திங்கன்னா மரத்தால் செய்யக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த டிம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம டினோட் வந்து பண்ணுவோம் அப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுவே இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் மெட்டீரியல் தான் நம்ம டோர்ஸ் விண்டோஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோரிங்கு இதே மாதிரி நிறைய விஷயத்தில் உங்களுக்கு யூஸ் ஆக போகுது டிம்பர் அப்படிங்கிறது அப்போ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதோட ஸ்ட்ரென்த்து டெஸ்ட்டு இதெல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கோடு வந்து டிம்பருக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ் செவன் நாட் செவன் டூ தௌசண்ட் லெவன் அப்படிங்கிறது டிம்பர் டெக்னாலஜி டிம்பரை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லக்கூடியது டிம்பர் டெக்னாலஜி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு பேம்பு கேன் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லக்கூடியது ஐஎஸ் செவன் நாட் செவன் இது வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் ஃபோர் நாட் செவன் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் டிம்பரை பற்றி சொல்லக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் ஐஎஸ் ஃபோர் நாட் ஒன் ஓகே ஐஎஸ் ஃபோர் நாட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது அந்த டிம்பரை ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதை பற்றி சொல்லக்கூடியது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ் டூ எயிட் செவன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ பெர்மிசிபிள் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அந்த உடன் ப்ராடக்டில் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியது தான் என்ன ஐஎஸ் டூ எயிட் செவன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஐஎஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் ஒன் சீசனிங் ஆஃப் டிம்பர் சீசனிங் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டோனில் பார்த்துருப்போம் ரிமூவிங் ஆஃப் சேப் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் நேச்சுரல் வா மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டாக ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் அதுதான் சீசனிங் பார்த்துருப்போம் அப்போ அந்த சீசனிங் ப்ராசஸ்ஸை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஒன் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஓகேவா இந்த இது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கோட் புக் என்ன அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐஎஸ் த்ரீ டபுள் நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ படி டிம்பரை வந்து ஒரு சில டைப்ஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அது ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்து நம்ம பிரிக்கிறோம் அதோட மோட் ஆஃப் க்ரோத்து அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி அதோட ஸ்ட்ரென்த்து அதை வச்சு பிரிக்கிறாங்க குரூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டியூரபிலிட்டி அது எவ்வளோ நாள் நமக்கு உழைக்கிது அப்படிங்கிறத வச்சு பிரிக்கிறாங்க அப்புறம் கிரேடிங் அப்புறம் அதோட அவைலபிலிட்டி இதெல்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிக்கிறாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி குரூப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து பார்க்கும்போது குரூப் ஏ பிசி அப்படின்னு மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க குரூப் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது யங் ஸ்மாலஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டூ டென் பவர் ஃபோர் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயரில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது இதுவுமே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கேட்பாங்க ஓகேவா அந்த குரூப் ஏவோட டிம்பரோட யங் ஸ்மாலஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்புறம் பி பாருங்கள் பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டென் பவர் ஃபோர் சி வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் வந்து இருக்குது மூணு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டியூரபிலிட்டி அதோட எவ்வளோ நான் வாழ்நாள் வந்து அது தாங்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது கிளாஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு பிரிக்கிறாங்க டென்னுக்கு டென் இயருக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கிளாஸ் ஒனில் வருது ஃபைவ் டு டென் அப்படின்னா டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு கீழே அதோட டியூரேஷன் போச்சு அப்படின்னா அதை த்ரீயில் வந்து சொல்கிறாங்க டிபெண்டிங் அப்பான் மோட் ஆஃப் க்ரௌத் அது எப்படி வளருது ட்ரீ வந்து எப்படிலாம் வளருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அதை ஒரு ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க புரியுதா அந்த ட்ரீயோட நம்ம வந்து இப்போ இயற்கையாக நம்ம கிடைக்குது அது வளர்கிற விதத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிரிக்கிறோம் என்ன பாருங்கள் எக்ஸோஜீனியஸ் ட்ரீ எண்டோஜினியஸ் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இதில் நமக்கு தேவைப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோஜினியஸ் எக்ஸோஜினஸ் தான் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நமக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது புரியுதா மேக்கிங் ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் இதில் ரெண்டு டைப் வந்து இருக்கும் நமக்கு கோனிஃபரஸ் ட்ரீஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா டெசிடஸ் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும் புரியுதா அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அதில் என்னென்னலாம் வருது என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு இது இந்த ட்ரீக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அப்போ எண்டோஜினஸ் ட்ரீயில் வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பருக்கு யூஸ் ஆகாது அந்தளவுக்கு ஒரு டெம்பரரி ஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இது அவுட் வேர்டாக உங்களுக்கு வந்து அவுட் வேர்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களு
டெசிடஸ் அப்படிங்கிறது ஹார்டாக இருக்கும் ஒட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்பாங்க கோனிஃபர் ஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க கெயில் சிர்ஃபிர் டியோடர் ஃபைன் ஓகேவா அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஹார்ட் வுட்டு ஹார்ட் வுட்டுனா எதுலேருந்து கிடைக்கிது டெசிடஸ் ட்ரீலேருந்து கிடைக்கிது டீக்கு ஓக்கு சிசம் சால் வால்நட் யூக்கலிப்டஸ் மேப்ளே இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டெசிடஸ் ட்ரீல வரக்கூடிய இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ஹார்டாக இருக்கும் திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் புரியுதா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டெசிடஸ் ட்ரீல வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதோட மேக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ட்ரீயோட மேக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் அதை கட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் இப்போ ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சென்டரில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா பித்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்டரில் இருக்கக்கூடியது என்னென்னா பித்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்மில் சின்ன சின்னதாக இருக்குது அப்படி தானே சர்க்கிள் ஃபார்மில் சின்ன சின்னதாக இருக்குது அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆனுவல் ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆனுவலர் ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா இன்னொரு பேர் என்னென்னா க்ரௌத் ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னர் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வுட் என்னென்னா ஹார்ட் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா இன்னர் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடியது ஹார்ட் வுட் வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சாப் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த லேயரில் இருக்கக்கூடியது சாப் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அவுட்டர் பார்க் பார்க்குனா நமக்கு தெரியும் அது மேலே உள்ள மரப்பட்டை மரப்பட்டைன்னு சொல்லுவோம் மே அவுட்டர் கவர் அதை சுற்றி க சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த போ ப்ரோஷனை தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அவுட்டர் பார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த இன்னர் சைடில் உள்ளதை இன்னர் பார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா இன்னர் சைடில் உள்ளதை இன்னர் பார்க் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அங்கே அப்புறம் அந்த பார்க்குக்கு உள்ள இன்னர் பார்க்குக்கு உள்ள ஒரு லேயர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியம் லேயர் அதோட ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க கேம்பியம் லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரே இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெடுலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா அந்த ரேஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெடுலரி ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து பார்க்கலாம் பித் ஆர் மெடுலா பித் ஆர் மெடுலர்னா என்ன பார்த்தோம் அந்த சென்டர் போர்ஷன் சென்டர் போர்ஷன் த இன்னர் மோஸ்ட் சென்ட்ரல் போ போர்ஷன் ஆஃப் த ஆர் கோர் ஆஃப் த ட்ரீ அதான் என்ன சொல்கிறாங்க பித் ஆர் மெடுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் ரிங்ஸ் ஆனுவல் ரிங்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பேர் என்னென்னா க்ரௌத் ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஊட்டி ஃபைபர் ஃபார்ம்டு அண்ட் அரேஞ்சு இன் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் சர்க்கிளாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிம்பரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்துருப்பீங்க அது ரவுண்டாக சர்க்கிளாக இருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனுவல் ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் ஆனுவல் ரிங்ஸ் இண்டிகேட் த ஏஜ் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதோட ஏஜ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத குறிக்கிறதுக்கும் அந்த ஆனுவல் ரிங்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வுட் ஹார்ட் வுட் ஆர் டூரமேன்னு சொல்லுவாங்க ஹார்ட் வுட்னால் அதில் சென்டர் போர்ஷனில் இருக்கக்கூடியது புரியுதா சென்டர் போர்ஷனை சுற்றி அந்த பித்தை சுற்றி இருக்கக்கூடியது த இன்னர் ஆனுவல் ரிங்ஸ் சரவுண்டிங் த பித் நான் ஆக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இது வந்து நான் ஆக்டிவ் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிவ் ஜென்ரலி கிவ்ஸ் ரிஜிடிட்டி ஆர் ஸ்ட்ரென்த் டு த ட்ரீஸ் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து தான் நமக்கு கொடுக்குது ப்ரொவைட்ஸ் பெஸ்ட் டிம்பர் ஃபார் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் இது தான் இதை வச்சு தான் அது ஒரு அந்த டிம்பர் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குது பெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு இன்ஜினியரிங் ஒர்க்கில் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சாப்பூட் சாப்பூட் ஆர் அல்பர்னம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் போர்ஷன் சாப்பூட் அப்படிங்கிறது வெளியில் உள்ள அந்த போர்ஷன் இன்னரில் உள்ளது ஹார்ட் வுட்டுன்னு சொன்னோம் சாப்பூட் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் மோட் மோஸ்ட் போர்ஷன் அவுட்டர் ஆனுவல் ரிங்ஸ் பிட்வீன் ஹார்ட் வுட் அண்டு கேம்பியம் லேயர் ஹார்ட் வுட் அண்டு கேம்பியம் லேயருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடியது ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் வுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சென்டர் போர்ஷன் இந்த ஹார்ட் வுட்டுக்கும் இந்த கேம்பியம் லேயர் கேம்பியம் லேயர் சுற்றி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கும் இடையில் உள்ள போர்ஷன் தான் என்ன சொல்கிறோம் இடையில் உள்ள போர்ஷன் தான் உங்களுக்கு சாப் வுட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியம் லேயர் கேம்பியம் லேயர்னால் நமக்கு தெரியும் இந்த இன்னர் பார்க்குக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடியது கேம்பியம் லேயர் இன்னர் பார்க்குனால் என்ன வெளியில் உள்ள பார்க்கு வந்து திக்னஸ் வந்து
என்ன இருக்கும் ஆனுவல் ரிங்ஸ் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெளிவாக தெரியும் ஓகே ஆனுவல் ரிங் வந்து எதில் தெளிவாக நல்லா பார்க்குற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோனிஃபரஸ் ட்ரீஸில் டெசிடியஸில் இன்டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் அந்தளவுக்கு தெளிவாக இருக்காது அப்புறம் மெடுலரி ரேஸும் பார்த்தீங்கன்னா மெடுலரி ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இன்டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் எதில் கோனி ப சாஃப்ட் வுட் கோனி ஃபரஸ்ட் ட்ரீஸில் இன்டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் தெளிவாக தெரியாது மெடுலரி ரேஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் வுட்டில் நல்லா தெரியும் ரெசினஸ் மெட்டீரியல் எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா கோனி ஃபரஸ்ட் ட்ரீயில் அதில் போர்ஸில் உங்களுக்கு ரெசினஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஹார்ட் வுட்டில் அது வந்து இருக்காது இப்போ லிக்னின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லிக்னின் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டேம் என்னென்னா இது ப்ரொவைட்ஸ் த சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த்தை ஒரு கொடுக்கக்கூடியது இந்த வுட்டுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்குது அது பேர் என்னென்னா லிக்னின் அப்புறம் ப்ராசஸிங் ஆஃப் டிம்பர் ப்ராசஸிங் ஆஃப் டிம்பரில் உங்களுக்கு என்ன வருது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபெல்லிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ட்ரீஸ்லேருந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கட் பண்ணி எடுப்போம் நமக்கு தேவையான ப்ராசஸ்க்காக நம்ம எடுக்கிறது பேர் தான் என்ன ட்ரீஸ் ஃபெல்லிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டவுனிங் இண்டிவிஜுவல் ட்ரீஸ் அண்ட் எலமெண்ட் தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன அதை ஃபெல்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் சீசனிங் ஃபெல்லிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீசனிங் வந்து பண்ணுவாங்க சீசனிங்னால் நமக்கு தெரியும் ரிமூவல் ஆஃப் மாய்ச்சர் கண்டன் மாய்ச்சர் கண்டனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதை நார்மலாக அட்மாஸ்பியரிக் கண்டிஷனில் ட்ரை பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஹீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் மூலமாக என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரை பண்ணுறது அப்புறம் ஒரு சில கெமிக்கல் அதில் ஆட் பண்ணி அது மூலமாக அதில் உள்ள மாய்ச்சர் கண்டனை வெளியிலேத்தி ட்ரை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீசனிங் ப்ராசஸில் வரக்கூடியது ஏன் அப்படின்னா அதில் வாட்டர் இருக்கக்கூடாது அப்படி தானே வாட்டர் வந்து எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு மினிமைஸ் பண்ணுவோம் அந்தளவுக்கு நல்லது அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாதிக்கும் அப்புறம் வெளியில் உள்ள எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது அஃபெக்ட் ஆகுது அதனால் அந்த வாட்டரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜுக்கு லிமிட் பண்ணியிருப்பாங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அந்தளவுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து ஓரளவு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் நல்லா ரொம்ப நாள் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து அதுக்கு இருக்கும் அப்புறம் கன்வர்ஷன் கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு எடுக்கிறது டிம்பர் இஸ் கட் அண்ட் ஷார்ட் ஓகே நம்ம சே தேவையான ஷேப்புக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதை கட் பண்ணி அதை எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன பண்ணுவோம் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஆட் பண்ணலாம் அதை ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கன்னா அதை நம்ம ஒரு ஒரு குவாலிட்டிக்கு மேக் பண்ணி வைக்கிறது ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ் அது மேலே ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னால அஃபெக்ட் ஆகாமல் அது ஒரு பூச்சினாலேயோ இல்லைனா வெளியில் உள்ள நம்ம பார்ப்போம் ஏதோ கரையான் அரிக்கிறது இந்த மாதிரி பூச்சிகளோட அஃபெக்ட் ஆகும் அதெல்லாம் ஆகாமல் ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணி ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரிசர்வேஷன் சொல்லுவாங்க நாலாவது ப்ராசஸ் அது அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீசனிங் சீசனிங்கில் என்ன சொல்லி பார்த்தோம் அதில் உள்ள வாட்டர் கண்டென்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சீசனிங் வருதான் ட்ரெயிங் டு ரிமூவ் சாப் அண்ட் ரெடியூஸ் த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் விதவுட் காசிங் கிராக் அண்ட் டிசாஷன் அந்த கிராக் அளவுக்கு போகாமல் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரொபோஷனுக்கு லிமிட் பண்ணியிருப்போம் ட்ரை ஆக்குவோம் அதை டு மினிமைஸ் த ஆப்ஜெக்ட் என்னன்னு பாருங்கள் இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா த மினி டு மினிமைஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் டிம்பர் டு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வார்ப் அண்ட் ஸ்ப்ளிட் இதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணுது டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் டியூரபிலிட்டி நெக்ஸ்ட் டிம்பர் சேஃப் ஃப்ரம் அட்டாக் ஆஃப் ஃபங்கி அண்ட் இன்செக்ட் ஃபங்கி இன்செக்டிலேருந்து நமக்கு என்ன வாட்ரு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த சீசனிங் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெடியூஸ் த வெயிட் தண்ணியில் நனைஞ்சிருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும் நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆச்சுன்னா அதோட வெயிட்டும் கம்மியாகவும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் பர்பஸ்க்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வெயிட் அதிகமாக இருந்தால் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் பர்பஸ் நமக்கு அன்னைக்கு நமக்குலாம் ஆகிறதுக்கு வெயிட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறாங்க ஏ வெல் சீசன்டு பீஸ் ஆஃப் வுட்டு கண்டெயின் டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கணும் நமக்கு லிமிட் ஆப்ஷனில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்ட் நீங்கள் அக்யூரேட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அகார்டிங் டு ஐஎஸ் த்ரீ டபுள் நைன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ வெயிட் ஆஃப் டிம்பர் மெஷர்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப்
நம்ம அதோட கேவிட்டிஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இன்னர் கேவிட்டிஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் செல் கேவிட்டிஸ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்கும் அதோட செல் வால் ஓகேவா செல் வால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டரால் ஃபில் ஆகிருக்கும் இன்னர் சைடில் கேவிட்டிஸில் வாட்டர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்காது இப்படி இருக்க இப்போ கண்டிஷன் பேர் தான் என்னென்னா ஃபைபர் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா புரியுதா என்னென்னா கேவிட்டிஸ் வந்து எம்டியாக இருக்கும் பட் த செல் வால் வந்து ஸ்டில் ரீட்டைனிங் தர் பவுண்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பேர் ஃபைபர் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்கும் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்ட்ரென்த் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது கம்மியாக இருக்குது போக போக தான் என்ன ஆகுது கம்மியாக அதிகமாகிட்டே போகுது அப்படி தானே மாய்ச்சர் கண்டென்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருது அப்போ மாய்ச்சர் கண்டென்ட் கம்மியாக இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லது அப்படி தானே மாய்ச்சர் கண்டென்ட் கம்மியானால் அதோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரென்த்து மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதுதான் எங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டிக்கு கீழே டுவெண்ட்டிக்கு கீழே போக போக என்னாகும் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது புரியுதா அந்த சார்ட்டை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பெர்மிசிபிள் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் டிம்பர் பெர்மிசிபிள் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்னா பார்த்தோம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெல் பர்சன்டேஜ் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இதான் ஃபீல்டு சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் இது ரேடியல் டேரக்ஷன் டேஞ்சர் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் ரேடியல் டேரக்ஷன்னா என்ன அதோட ரேடியல் ரேடியல்னா ரேடியஸ் வைஸாக அதோட டேரக்ஷனை தான் ரேடியல் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேஞ்சென்சியல் அப்படிங்கிறது அதோட இந்த போர்ஷன் நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன் அதில் உங்களுக்கு வந்து புரியும் பாருங்கள் இப்போ இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது லிமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அப்புறம் டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் எதுக்குனா டோர் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸில் எது சூட்டபுள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் அதோட வாட்டர் கண்டென்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் லிமிட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா டென் டு டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ்க்கு வந்து நமக்கு சூட்டபுளாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அதோட ஃபிஃப்டீனுக்கு இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படி தானே ஃபிஃப்டீனுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஏர் ட்ரையிங்கே பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக ஏர் ட்ரையிங்கில் பண்ணாலே அதோடய வாட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆகிட்டே வந்துடும் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் வரும் ஆனால் ஃபிஃப்டீன் கீழே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனுக்கு கீழே அதோடய வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஹீட் வந்து நம்ம கொடுத்தாகணும் புரியுதா நார்மலாக என்ன சொல்கிறாங்க நார்மலாக ஒரு அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷனில் ஏர் ட்ரையிங்கே போதும் அது வந்து எப்போ அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து போய்க்கலாம் இப்போ அதுக்கும் கீழே நமக்கு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆர்டிஃபிஷியல் சீசனிங் வந்து பண்ணுறாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் ஹீட் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது அப்ராக்சிமேட் சேஞ்ச் இன் த டேரக்ஷன் சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் நெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆன் ஸ்ரிங்கேஜ் டேஞ்சென்சியல் ஸ்ரிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது டேஞ்சென்சியல் ஸ்ரிங்கேஜ் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்கும் இந்த டேஞ்சென்சியல் டேரக்ஷனில் புரியுதா நான் இங்கே இது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் புரியுதா இது ஒரு வுட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க உட் ஃபார்மேஷன் மொத்தம் மூணு டேரக்ஷன் இருக்குது லாஞ்சிடியூடல்னால் அதோட லென்த் வைஸாக சேஞ்ச் ஆகிறது லாஞ்சிடியூடல் சேஞ்சுனா அதில் லென்த் வைஸாக ஸ்ரிங்கேஜ் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸ்ரிங்கேஜ்னால் என்ன அதோட சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோட வால்யூம் சேஞ்ச் வால்யூம் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்ன ஸ்ரிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது லாஞ்சிடியூடல் டேரக்ஷன்னால் இந்த மாதிரி ரேடியல்னா இந்த டேரக்ஷன் புரியுதா அந்த ரேடியல்லாம் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆன்வலர் ரிங்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்படி தானே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஆன்வலர் ரிங்ஸ் இப்போ அந்த டேரக்ஷன் தான் ரேடியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டேஞ்சென்சியல் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல இப்படி கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு போர்ஷன் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இதுதான் டேஞ்சென்சியல் டேரக்ஷன் புரியுதா உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு டேரக்ஷன் இருக்குது டேஞ்சென்சியல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பாங்க ஃபைவ் டு டென் ஓகே அப்புறம் ரேடியல் டேரக்ஷனில் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து இருக்குது லாஞ்சிட்னல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து ரொம்ப